刘一鸣，或者说现在应该称您为刘导，恭喜您这部戏顺利完成。那么现在我就想问一下，观众看完这部戏之后，肯定有一部分人喜欢您扮演的角色，而另一部分人喜欢苏显赫扮演的角色，您是怎么认为的呢？我觉得吧，一定会。那么这是您第一次执导的新戏、嗯，您的感觉如何？感觉非常的棒。您对收视率有信心吗？像我刚才说的一样，观众。呃，之前呢有流传这样一句话，说您是何家班新生代的导演，将代替何导。你觉得这句话可信吗？<笑>我觉得这个要看何导，他给不给我们这些新人机会，这个是肯定的。刘导在这部戏之后有没有想过说自己亲自指导一部属于自己的戏？呃，我觉得要看是否有自己喜欢的剧本，包括喜欢的角色。那如果二者兼具的话，我觉得我还可以再尝试一下自导自演。老何，你一个人先回来了呀？因为现在还有专访呢，是不是累了、啊？给你倒块水喝啊。刘一鸣什么时候娶你？您胡说什么呢，老何？我是你爸。今天晚上准备，咱们庆祝一下啊！来的正好，刘一鸣，你到底打算什么时候娶可可？老何，给我闭嘴。约我过来，不会是为了喝哑巴咖啡吧？我想好了，我要离开何家班。没有你在我身边，其实我很难熬过来。你更像是我的亲人，我的生命当中不能没有你。你对于我来说很重要。有什么用啊？这么多年，还抵不过你跟他见一面。我希望你可以给我一点时间，让我好好的想清楚，这一次离开，他只是暂时。给你时间。不是我说你小子怎么晚上不回来住我了？怕被战火殃及？什么战火、啊？刘一鸣，开门啦！战火来了，先不跟你说了。我说你怎么一天不见我就想我呀？以五百六十元享受十四天的真美旅程，快上搜寻本季火热。我可想你了，我想直接把你拉出去毙了。毙了？我这两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，我怎么招惹你？你那叫不闻窗外事吗？你那叫净给我找事儿，还好好学习，天天向上呢。学习怎么给人找麻烦是吧？你看看，你看看，你看看你这个人，我之前就跟你们说过了
，演戏演了太长时间，把自己都演空了。我现在最重要的是什么呢？出去充电。正所谓是人往高处走，水往低处流。要想再登高望远，必须更上一层。谁不让你上学了？我要的是提前打招呼。拜托你提前给我们这些幕后工作者打声招呼，行吗？都说了是暂时离开，你现在还是我们何家班的人呢啊 ！OK， 我走。I'm so sorry。马后炮。看什么呢？行啊，你刘一鸣。背着我接本子啦！我对何家班可是一心忠贞不二，真是个话剧剧本。海风吹过，名字还不错。怎么啦？想演话剧啦？我看看不行吗？行，那我先审审。要是没有猜错的话，应该是梦妮吧。剧本写的不对，还少了一个人。Who？ 可可，那个陪伴了混蛋如风整整十年的可可。如风在梦想之城痛苦和挣扎的时候，并不是孤身一个人。他身边有一个叫可可的女孩，一直陪着他。在如风失忆的时候，是可可在他身边，给他打击，告诉他在困难面前永远不能做一个逃兵。在如风得意的时候，又是可可在提醒他，不能得意忘形、骄傲自满，应该更加脚踏实地的走好每一步。可可是那么的相信如风。就好像帮助如风实现自己的梦想，就是他生活的全部。他见证了如风整整十年的喜怒哀乐、成功和失败。可可一直小心翼翼地呵护着他们的感情。这么多年来，他从来不敢多往前走一步，因为他害怕。他怕如风的拒绝，更害怕因为自己多走的这一步，就打破了他们原有的默契。所以他只有等。曾经，可可以为如风对他有过同样的感觉，但直到有一天，海妮的再次出现。可可看见了如风的纠结，一边是等待了这么多年的爱情，一边是整整十年的患难与苦干嘛呢？跟你有关系吗？我在编故事呢。此情节纯属虚构，请勿对号入座。有酒吗？我想喝点。干嘛？嗯。我要听话。
我突然明白一个道理，你对我而言就像是一支烟，明明知道吸烟有害，就是停不下来。这两天你不在，我就觉得身边好像少了什么一样，所以我做了一个决定，我要把你这支烟给戒了。说到哪儿了？哦，我说可可看到了如风的纠结，这时候可可特别的伤心。但是就在几分钟之后，可可突然大骂自己：“你是傻瓜蛋吗？天下男人这么多，干嘛要在如风这棵歪脖子树上吊死呢？这样太不像你的风格了。”于是可可飘然而去。可可不是认输才走的，而是因为他不能接受一个只有半颗心的男人。再说了，现在婚姻那么不靠谱，比起爱情而言，友情可能更为长久。干杯！友谊万岁！万岁！<笑>